புக் மை ஷோ சார்ஜுக்கும் அரசாங்கத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லை அதை ப்ரைவேட்டாக பண்ணுறாங்க அதை எடுத்து அதை எதிர்த்து ஸ்டெப் எடுக்க வேண்டியவங்கள்லாம் ஸ்டெப் எடுக்காமல் பொறுப்பற்ற முறையில் செயல்பட்டதன் விளைவாகத்தான் இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு பிறவியில் இந்த நிலைமைகள் மாறும் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அரசாங்கத்தை போய் கேட்டாவே செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க அப்படி ஒரு அரசாங்கம் நம்மளுக்கு இருக்குது ஆனால் போய் கேட்கக்கூடிய தலைமையை நம்மள்கிட்ட இல்லை எதிர்த்து குரல் கொடுக்குறவங்க போய் ஆப்ளிகேஷன் கேட்க முடியாது யாரை கூப்பிட்டு போய் பேசுகிறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாமல் இன்றைக்கி தயாரிப்பாளர்கள்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அனாதைகள் போல் ஒரு விளக்கம் நின்றுட்டுருக்கோம் எங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு எங்கே போய் பேசுகிறது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அசோசியேஷனில் போய் நாங்கள் தனியாக பேசிக்கிறோம் எக்ஸிபியூட்டர் அசோசியேஷனில் போய் பேசிக்கிறோம் சேம்பரில் போய் பேசிக்கிறோம் பேசுகிற கேடாக இல்லை அந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு நிலைமையில் தமிழ் சினிமா தத்து எழுத்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு த்ரீ மூன்று நான்கு மாதங்களில் நிச்சயமாக நிலைமைகள் மாறி இந்த புக் மை ஷோ இது மேற்றுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக ஒரு உறுதியான முடிவு கட்டப்படும் அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கவே இருக்காது நிச்சயம் அது உறுதி தரேன் நான் ஒரு ஒரு ஆறு மாதத்தில் அது தூக்கப்படும் கண்டிப்பாக இதுக்கு எல்லாமே வெளியே இருக்குது எல்லாமே வெளியே எதையும் முயற்சி செய்யாத ஒரு அமைப்பு எதை பற்றியும் கவலைப்படாத ஒரு தலைவர் நான் இப்போ அதான் சொல்லுவேன் நான் என் வீட்டில் என் குழந்தைகளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரியும் அதில் அடுத்த வாரம் பர்த்டே வருதுன்னு இந்த வாரமே ட்ரெஸ் எடுக்கணும்னு நமக்கு தோணும் அதுக்கு இது அலர்ஜி வரும் ஒத்துக்காத நமக்கு தோணும் பக்கத்து வீட்டுக்காரண்ட நம்ம வீட்டு பொறுப்பு கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி தெரியும்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா முறை ப்ரொஃபஷனலாக ப்ரொடியூசராக இருக்கிறவங்க தான் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு தலைவராக இருக்கணும் தயாரி படம் தயாரித்தவங்க எல்லாருமே தயாரிப்பாளர் இல்லை ரங்கநாதன் படம் எடுத்தாருன்னா அவர் நடித்து அவர் எடுத்துக்கல அவர் அவர் யோகிபாபு நடிக்கணும்னு நினச்சி எடுக்கிறாரு அந்த படம் ஓடணும் ஜெயிக்கணும் அதனுடைய லாப நஷ்டங்கள் அவரை சேர்ந்து அவர் எடுக்கிறது ரிஸ்க் அவர் ப்ரொடியூசர் ஞானவேல் ராஜ் எத்தனை படங்கள் எடுத்துக்கிறாரு எது பல கோடிகளை இழந்து எடுத்து இழந்து அந்த போராட்டத்தில் போயிட்டுருக்காருன்னு யாரை வச்சு எடுத்துட்ருக்காரு அவர் நடிச்சாரா இல்லை தன்னை நடிக்க வச்சு தானே தயாரிச்சுக்கிறவங்கலாம் தயாரிப்பாளர் முழுமையாக சொல்லிக்கூடாது தே ஆர் நாட் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படி ஒரு நிர்வாகத்தை அப்படி ஒரு தலைமை கொண்டாந்து வச்சது தான் இந்த சீரழிவுக்கு காரணம் எட்டு பர்சன்ட் டேக்ஸுக்கு காரணம் பதினெட்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி கொடுத்துட்டு எட்டு பர்சன்ட் டேக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எதுக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அரசாங்கத்தில் போய் கேட்டால் ஒரு நாள் கேட்டால் சரின்னுருவாங்க கேட்குற காலம் இல்லை நம்மளுக்கு இவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம விற்கிற அளவுக்கு நம்ம ஒரு தலைமையை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் எல்லா பொது அமைப்புகளும் அரசாங்கம் சார்ந்து செயல்படணும் அரசாங்கத்தை சுமூகமாக செஞ்சு செயல்படணும் அதுதான் பொது அமைப்புகளுடைய தலைமையில் இருக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தை எது குரல் கொடுத்து அரசியல் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா வேறங்க போய் பண்ணிக்கணும் அது இந்த அமைப்பில் வந்துட்டு பண்ணக்கூடாது அதுதான் தவறு மற்றபடி தனிப்பட்ட மொழி யார் மேலும் எங்களுக்கு எந்த விரோதமும் இல்லை இந்த புக்மை ஷோ விவரியத்துக்கெல்லாம் இதுதான் காரணம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது தமிழ் ராகரச ஒழிப்பேன் ஆறு மாதத்தில் ரெண்டு மாதத்தில் ஒரு வாரத்துலன்னு சொன்னவங்கலாம் காணும் அதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு முடிவு வரும் எல்லாமே செய்யலாம் அதனால தான் வந்து இதெல்லாம் இந்த போராட்டம்லாம் பண்ண முடியாமல் தான் நண்பர் ஞானவேல் ராஜாலாம் வெளியேறினார் அதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளோ பெரிய டீல கவுன்சிலுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தார் எவ்வளோ பெரிய கேபிள் டிவி கான்ட்ராக்டை கொடுத்தார் அதை ஏன் அமல்படுத்தப்படவில்லை ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு அவர் கொண்டு வந்து கொடுத்த டீலை வந்து ஒத்துக்கலை வாங்கி கொடுத்து இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபா செக்கை கூட போடலை இப்படி ஒரு சீர்கட்ட ஒரு நிர்வாகம் இதையெல்லாம் இங்கே பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம இந்த மேடையை வேற மாதிரி ஆக்க வேணாம் சகோதரர் கேட்ட கேள்விக்காக சொல்லுங்க நிச்சயமாக சரி பண்ணிடலாம் சார் அது அது ரொம்ப முறையற்ற செயல் அது வந்து எந்த நியாயம் இல்லை புக் மை ஷோன்னு சொல்லிட்டு தேட்டர்காரங்களும் புக் மை ஷோக்காரங்களும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம காசை கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு கொடுக்குற ஜிஎஸ்டி பற்றாது லோக்கல் டேக்ஸ் பற்றாது இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நம்முடைய உழைப்பு எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கு எடுத்தவங்களுக்கு இல்லை நடித்தவங்களுக்கு இல்லை இயக்குனவங்களுக்கு இல்லை விநியோகஸ்தருக்கு இல்